Dhamma Caka Pawatana Suta Suta tentang pemutaran roda dhamma Demikian telah saya dengar Suatu ketika Sang Bagawa bersemayam di Taman Rusa Isipatana Dekat kota Baranasi Saat itulah Sang Bagawa memanggil kelompok lima biku Para biku Ada dua hal ekstrim Yang tidak patut dijalankan oleh mereka yang telah meninggalkan rumah sebagai pertapa, yakni pertama, menuruti kesenangan hawa nafsu yang rendah, duniawi, yang dilakukan oleh orang bodoh, yang tidak luhur, dan tidak berfaedah. Kedua, melakukan penyiksaan diri yang menyakitkan, yang tidak luhur, dan tidak berfaedah. Oh para biku, jalan tengah yang terhindar dari kedua jalan ekstrim itu telah sempurna diselami oleh tata kata yang membuka mata batin, menimbulkan pengetahuan, membawa ketenangan, pengetahuan batin luar biasa, kesadaran agung dan pencapaian nibana. Apakah, oh para biku, jalan tengah yang telah sempurna diselami oleh tata gata, yang membuka mata batin, yang menimbulkan pengetahuan, yang membawa ketenangan, pengetahuan batin yang luar biasa, kesadaran agung dan pencapaian nibbana itu. Demikian inilah jalan Arya berunsur delapan, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, Perbuatan benar, pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Itulah, o oh para biku, jalan tengah yang telah sempurna diselami oleh tata gata, yang membuka mata batin, yang menimbulkan pengetahuan, yang membawa ketenangan, pengetahuan batin luar biasa, kesadaran agung, dan pencapaian nibbana. Inilah, o oh para biku, kebenaran Arya tentang penderitaan, yakni kelahiran adalah penderitaan, usia tua adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, kesedihan, ratap tangis, penderitaan jasmani, kepedihan hati, dan keputus asaan, adalah penderitaan berkumpul dengan yang tidak disenangi adalah penderitaan terpisah dari yang disenangi adalah penderitaan tidak mendapat apa yang diinginkan adalah penderitaan singkatnya lima gugusan pembentuk kemelekatan adalah penderitaan inilah oh para biku Kebenaran Arya tentang asal mula penderitaan, yakni kesenangan yang membuat kelahiran kembali, yang disertai dengan hawa nafsu dan kegemaran, yang menggemari objek di sana-sini, yaitu kesenangan terhadap nafsu indrawi, kesenangan terhadap kemenjadian, dan kesenangan terhadap ketidakmenjadian. Inilah, o oh para biku, Kebenaran Arya tentang musnahnya penderitaan, yakni musnahnya kesenangan tersebut tanpa sisa karena lenyapnya nafsu, terlepasnya kesenangan, tertolaknya kesenangan, terbebas dari kesenangan, tak terikat oleh kesenangan. Inilah, o oh para biku, kebenaran Arya tentang jalan menuju musnahnya penderitaan, Demikian inilah jalan Arya berunsur delapan, yakni pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Oh para biku, pada tata gata telah timbul penglihatan. Telah timbul pengetahuan, telah timbul kebijaksanaan, telah timbul ilmu, telah timbul sinar terang, 
atas segala hal yang telah kata-kata dengar bahwa ini adalah kebenaran mulia tentang penderitaan. Kebenaran mulia tentang penderitaan ini patut dipahami. Kebenaran mulia tentang penderitaan ini telah dipahami. Oh para biku, pada tata gata telah timbul penglihatan, telah timbul pengetahuan, telah timbul kebijaksanaan, telah timbul ilmu, telah timbul sinar terang atas segala hal yang telah tata gata dengar bahwa ini adalah kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan. Kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan ini patut dilenyapkan. Kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan ini telah dilenyapkan. Oh para biku, pada tata gata telah timbul penglihatan, telah timbul pengetahuan, telah timbul kebijaksanaan, telah timbul ilmu, telah timbul sinar terang, atas segala hal yang telah kata gata dengar bahwa ini adalah kebenaran mulia tentang musnahnya penderitaan. Kebenaran mulia tentang musnahnya penderitaan ini patut dicapai. Kebenaran mulia tentang musnahnya penderitaan ini telah dicapai. Oh para biku, pada tata gata telah timbul penglihatan, telah timbul pengetahuan, telah timbul kebijaksanaan, telah timbul ilmu, telah timbul sinar terang, atas segala hal yang telah tata gata dengar bahwa ini adalah kebenaran mulia tentang jalan menuju musnahnya penderitaan. Kebenaran mulia tentang jalan menuju musnahnya penderitaan ini patut dikembangkan. Kebenaran mulia tentang jalan menuju musnahnya penderitaan ini telah dikembangkan. Oh para biku, selama pemahaman terhadap pengetahuan sebagaimana yang sebenarnya tentang empat kebenaran mulia yang terdiri dari tiga tahap dan dua belas ciri yang ada pada tata gata belum sempurna, tidak akanlah, oh para biku, tata gata menyatakan diri sebagai orang yang telah mencapai penerangan sempurna, nanti ada bandingnya di dunia, di alam dewa, alam mara, dan alam brahma, bersama himpunan para samana, brahmana, dewa, dan manusianya. Akan tetapi, oh para biku, ketika pemahaman terhadap pengetahuan, sebagaimana yang sebenarnya tentang empat kebenaran mulia, yang terdiri dari tiga tahap dan dua belas ciri yang ada pada tata gata telah sempurna. Pada saat itulah, O oh para biku, tata gata menyatakan diri sebagai orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Nanti ada bandingnya di dunia, di alam dewa, alam mara, dan alam brahma, bersama himpunan para samana, brahmana, dewa, dan manusianya. Timbullah dalam diri tata gata, pengetahuan dan pengertian. Tak tergoncangkan kebebasan batinku, ini adalah kelahiranku yang terakhir. Kini tidak ada tumimba lahir lagi. Inilah sabda Sang Bagawa. Para Biku Pancawagia merasa puas dan bersuka cita atas sabda Sang Bagawa. Ketika sabda ini disampaikan, Timbulah pada yang Arya kondanya mata dama yang bersih tanpa noda bahwa segala sesuatu itu sewajarnya mengalami kemusnahan. Ketika roda dama ini diputar oleh Sang Bagawa, para dewa bumi berseru mengumandangkan suara. Itulah roda dama nanti ada taranya telah diputar oleh Sang Bagawa di Taman Rusa Isi Patana, dekat kota Baranasi, yang tak dapat dihentikan oleh para samana, brahmana, dewa, mara, brahma, atau siapapun di dunia. Mendengar ucapan dewa-dewa bumi, para dewa Catu Maharajika, 
Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, para Nimita Wasawati, para dewa yang bersemayam di alam Brahma, berseru mengumandangkan suara. Itulah roda dama, nan tiada taranya, telah diputar oleh Sang Bagawa di Taman Rusa Isipatana, dekat kota Baranasi, yang tak dapat dihentikan oleh para Samana, Brahmana, Dewa, Mara, Brahma, atau siapapun di dunia. Demikian pada saat itu juga, suara berkumandang hingga menembus ke alam Brahma. Serentak, sepuluh ribu tingkat alam berguncang, bergelegar, bergoyang dan sinar gilang gemilang yang tiada taranya muncul di dunia, melebihi kemampuan cahaya kedewaan. Pada saat itu juga, Sang Bagawa pun berseru. Kondanya telah sungguh-sungguh mengerti, saudara. Kondanya telah sungguh-sungguh mengerti, saudara. Karena itulah, yang Arya Kondanya memperoleh sebutan Anya Kondanya, Kondanya yang telah mengerti.